Hey Franke. Hey Thijs. Ervaar jij een beetje dat jij een betekenisvolle baan hebt? Ja, sinds een maandje moet ik zeggen. Hoewel daarvoor ook wel, maar ik werk een maand bij de duurzame adviseurs. En daarvoor hielp ik eigenlijk alle soorten organisaties met alle soorten doelen. En nu help ik organisaties echt alleen om meer maatschappelijk relevant te zijn. Dus ja. Je had al een betekenisvolle baan en nu nog meer. Beetje de Champions League van de betekenisvolle banen. Dat denk ik, ja. Zo voelt het. Als je nu luistert en je denkt... Ik wil ook zo vrolijk en zo betekenisvol klinken en me zo voelen als Franke. Ja, hoe dat kan en wie je daarbij kan helpen, dat ga je ontdekken in deze aflevering. Ja, als je alle letters van Nick omhusselt, je haalt er een paar weg en je voegt er een paar toe, dan heb je Franke. Dus dat klopt er bijna net in de intro jingle. Franke en Thijs en Marieke Jaap Kops. En we gaan het hebben over hoe je betekenisvoller... Ja, een betekenisvolle baan kunt vinden. Klopt. Betekenisvol werk kunt doen. Ja. Uh, ik ben ook wel benieuwd naar de link naar, naar duurzaamheid. En normaal gesproken deel ik nu een weetje van de iPad. Maar dit weet ik toevallig nog zelfs uit mijn hoofd. Kijk. Want in een ander leven ben ik ook geluksspreker en onderzoeker. En Aristoteles heeft het volgens mij een, een paar eeuwen voor Christus al, uh, al heel goed bekeken en uitgevonden. En die had ook een drie model ontdekt. Want we kennen natuurlijk de drie P's van People, Planet, Profit. Ja. Jij gaat ons zo meteen meenemen in de drie P's van, uh, van werk, toch? Van de betekenisvolle baan. Ja. Die had het over um, uh, uh, pleasure. Ja. Dat is het eerste niveau van geluk. Dat hebben we allemaal nodig. Dat je ja, korte momenten van genot hebt. Het eten van een reep chocola, even lekker sporten, een Netflix serietje, dat soort dingen. Korte dopamine genotsmomenten, pleasure. Ja. Maar zegt hij om gelukkig te zijn heb je ook een tweede P nodig, passion. Dus in het Nederlands vertaal ik dat altijd in mijn lezingen naar tevredenheid. Dat is even iets, iets Hollandser voor woord, maar passion. Dat je ja, het gevoel hebt dat je uh, uh, passie voelt voor wat je doet. Dat je tevreden bent met je werk en, en de belangrijke gebieden van je leven. Maar dat is niet voldoende. Je kan kortstondige genotsmomenten hebben. Je kan passie ervaren of tevreden zijn. Maar die laatste P is dan purpose. En Aristoteles zijn een paar jaar over Christus al. Purpose, dat heeft... Uh, 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 het grootste gevolg uh, heeft een groot, de grootste impact op jouw geluksniveau. Sterker nog, je kunt weinig tot geen genots, hè, pleasure momenten meemaken. Misschien ben je hartstikke ontevreden over dingen in je leven, maar als je een gevoel van zingeving hebt, van purpose, dan ben je gelukkig. En Aristoteles zei ook het goede doen, hè, daar wordt de mens het, gewoon het gelukkigst van. Daarom is het wat mij betreft zo raar dat zoveel organisaties winstmaximalisatie doen. Dan heeft iedereen iets meer poen. En dan gaan we kijken, hoe gaan we gelukkig worden? Terwijl als je misschien iets minder winst maakt, maar het juiste doet, heb je technisch gezien, oké, okay, misschien iets minder winstmarge, maar je hebt minder geld nodig om te investeren in je geluk, ja. want je doet al het juiste wat gelukkig maakt, volgens Aristoteles. Ja, mooi. Nou, Ama, dat was mijn speech. Nou, ben, ben, ben je het hiermee eens, uh, Marieke? Ja, ik sluit me hier helemaal bij aan. Ja, en dat is mooi. Ik ga straks meer vertellen over hè, onze drie P's. Maar de eerste is purpose, dus die raakt heel erg aan wat jij zegt. En dat stukje van passion, dat zit bij ons weer in die tweede stap potential. Ja. Dus uh, ik herken het heel erg. En ik denk dat we dat hè, als je iets doet waar je inderdaad die vervulling in kan ervaren, dat dat nou ja, hè, echt bijna onbe- onbetaalbaar is. En wat jij zegt, hè, daar kan eigenlijk zo meer profit eigenlijk bijna niet eens tegen op. Dus, um, en om die dan maar... meteen maar alvast uh, kort te beantwoorden, dan gaan we er denk ik zo dadelijk nog dieper op in. Uh, maar hoe zie jij dan de link tussen uh, nou ja, de laatste P van Aristoteles en de eerste P van jullie, purpose ja. en duurzaamheid? Ja, ik denk dat je heel veel vervulling kan ervaren, hè? ook door um, bij te dragen aan de duurzame en maatschappelijke uitdagingen waar we voor staan. Dus A, dat je in je werk iets doet waarbij je daaraan bijdraagt, nou dat heeft natuurlijk al een duurzame impact. En anderzijds, hè, als je ook werk doet wat bij je past en, en waar je energie van krijgt, ja, dat is voor jezelf natuurlijk op de langere termijn ook duurzaam. Dus ik zie hem daarin heel tweeledig. Aan de ene ja. kant, ja, het is gewoon duurzamer als je het lekker in je vel zit. Ja. En 9 van 10 keer is een betekenisvolle baan een baan met een positieve maatschappelijke impact. Klopt, ja. Want jij bent, ja, ja, founder heet het dan zo mooi, hè? Gewoon oprichter in het Nederlands. Yes. Bedenker, het, het megabrein samen met Pleuni. Van uh, um, betekenisbaan. Dus check ook betekenisbaan.nl. Als je dit, uh, dit hoort of ziet op YouTube. Uh, workshops doen jullie maar met name. Denk ik jullie uh, vlaggenschip heet dat dan. Uh, denk ik is de één op één begeleiding van mensen. Die willen ontdekken wat is mijn passie. En welke betekenisvolle baan past bij mij. Klopt. Toch? Ja. En voor ons is nog net iets meer ons vlaggenschip. Juist ons groepsprogramma. Oh. Waarin we dus aan de slag gaan met inderdaad alsnog diezelfde vraag. Maar ook dat juist doen met een groep. Ja, gelijkgestemde. Dus allemaal mensen die hè, in hun loopbaan er tegenaan lopen van... 
ik wil zo graag hè, een, een betekenisvolle bijdrage leveren. Ik merk dat mijn huidige werk eigenlijk schuurt. Het matcht niet meer met mijn idealen. Maar wat is het dan wel? Top. Die vraag beantwoorden. Nou, en over jullie groepsessie of workshops gesproken. We gaan een mini versie daarvan hier doen. Want natuurlijk mogen mensen altijd naar jullie site gaan. Met jullie ja. contact opnemen. Maar we willen ook in deze podcast al gewoon mensen heel veel waarde geven. Yes. Dus laten we ermee beginnen. En dan de vraag van de gast van uh, vorige week, uh, Melle Schellekens, de oprichter van The Good Roll. Yes. Uh, was een uh, heet gesprek over proppers versus vegers en wat duurzaam is. Maar goed, dat was vorige week. Hij stelde aan jou de vraag, wat is, ja, je hebt het al een beetje beantwoord, maar wat is voor jou een betekenisvolle baan? Ja, daarin zit ook weer dat tweeledige. Dus enerzijds is een betekenisvolle baan, hè? een baan waarin je een bijdrage levert, echt een constructieve bijdrage levert aan een maatschappelijk probleem. En dat kan zowel meer hè, de ecologische uitdagingen zijn... waar we met elkaar als maatschappij voor staan... of hè, meer de sociale uitdagingen. En soms kan het ook nog een combinatie zijn. Dus echt impact maken. En het is ook een baan die bij jou past als persoon. Dus waar je je talenten in kwijt kan. Waar je um, nou ja, energie van krijgt. Hè, dus waar je de dingen doet. Nou, die passie van Aristoteles uh, komt erin terug. En nou ja, je kunt je ook voorstellen... werk... Um, daar heb je bepaalde wensen en voorwaarden in. Dat kan verschillen over tijd. Maar dat dat ook nou ja, past bij de wensen en voorwaarden... die je op dit moment hebt ja. voor werk. Hey, Frank, jij deed hiervoor ook al een betekenisvolle baan. Wist jij al vrij snel van jezelf wat, wat jou drijft... en wat voor baan bij jou past? Of is het voor jou ook een hobbelige rit geweest? Het uh, is een hobbelige, hobbelige rit geweest, ja. ja. Dus ik heb lang bij ABN AMRO gewerkt. Met heel veel plezier overigens. En uh, daar twijfelde ik al af en toe, ja, maar waar doe ik het nu eigenlijk voor? Daar heb ik bij een organisatie gewerkt, LCG. Wij verglo- vergroten het levensgeluk uh, in okay. Nederland. Uh, maar dat deden we nog steeds voor alle soorten organisaties. En het knaagde nog steeds bij mij. Dat ik dacht, ja, ja, maar voor wie uiteindelijk, hè, voor welk grotere doel, voor welk maatschappelijk relevante doel doe ik dit nou? Ja, uh, ja, dat, uh, ja dat, dat bleef wel knagen. Dat is wel een hobbelige weg geweest. Met name, ik wist de purpose wel. Ik wil meer aan klimaat doen. Maar wat gaf me nou passie? Die vraag heeft me nog een tijd bezig gehouden voordat ik hier uiteindelijk kwam. Ja. En, en, en als Marieke, als Franke dan een paar jaar geleden met die vraag bij jou terecht was gekomen. Hoe hadden jullie dat aangepakt? Yes. Nou dan zouden we aanmoedigen hè, om juist echt stil te gaan staan bij wat, wat, wat wil jij dan nou? Dus um, wat we heel vaak zien is dat mensen wel ervaren van hey, ik wil iets anders. Maar dat het best moeilijk is om die vraag dus te beantwoorden van wat wil ik dan? En juist door die stappen purpose, potential, plan te doorlopen, kunnen we dat helder krijgen. En die eerste stap gaat over... hé, maar wat is nou die duurzame of maatschappelijke impact... die jij wil maken? Wat zijn nou die thema's die jou raken? Uh, Gaat dat over de afname van biodiversiteit? Gaat dat uh, over de plastic soep? Gaat dat misschien over de ongelijke kansen die kinderen krijgen? Wat zijn nou die thema's die jou raken? En ga vervolgens eens voor jezelf ontdekken ook van wat is nou jouw visie daarop? Hè? Wat is dan dat stuk? Hoe, hoe wil jij dan eigenlijk dat de wereld er wel uitziet? En als je dat eenmaal helder hebt, dan heb je voor jezelf ook scherp van waar wil ik nou naartoe en waar wil ik aan bijdragen? En dat helpt ook bijvoorbeeld om organisaties te vinden die daarbij aansluiten, maar dat helpt ook om jezelf uit te drukken. Hè? Dat geeft een stukje motivatie. En vervolgens kun je naar jezelf, hè, de, de stap naar jezelf gaan kijken van nee, maar waar ben ik dan goed in? Waar kreeg ik energie van? Wat zijn belangrijke waarden voor me? Dus echt dat stukje potential van wat zit er nou in mij? En dan is het heel belangrijk om die combinatie tussen die twee te gaan maken. Dus hey, ik, ik weet waar ik aan wil bijdragen. Ik weet hè, wat voor duurzame, sociale, gezondere wereld ik voor me zie. Maar wat ga ik daar dan ook als persoon in betekenen? Dus hoe ga ik die, ja, die, die, die rol ook invulling geven? Hey man, en dan zeg je Marieke, het purpose eerst en dan, uh, en dan passion of uh, de andere potential, pay, potentials ja. voor jullie. Uh, dus bij mij is het ook zo gegaan, maar bij mij is ik had de purpose, uh, ik, vond, ik vond het eigenlijk heel lastig. Hè? Dus wat ja, ik wil bijdragen aan het klimaat, maar eigenlijk ook wel aan kwetsbare mensen in Nederland of aan de armoede in Afrika. Dus voor mij was het juist, ik dacht ik moet eerst die purpose hebben. Ja. Uh, dat, gaf me, dat blokkeerde me ook een beetje. Hoe, hoe, hoe gaan jullie daarmee om of hoe, hoe, hoe ja. werkt dat? Ja, herkenbaar. Nou, um... Ik zou, als je dat bij jezelf herkent, zou ik altijd aanmoedigen... zoek mensen die je erbij kunnen helpen. Want het is best een, een groot vraagstuk ook om je in eentje te beantwoorden. Hè? Dus het kan heel erg helpen om dat proces ook samen aan te gaan. En um, uiteindelijk gaat het uh, je wel heel erg helpen... om echt die, die purpose scherp te krijgen. En, en dat kan zo simpel zijn als... ga gewoon eens een lijstje voor jezelf maken. 
Nou ja, we zitten hier ook tussen alle SDGs. Ga, ga, daar, eens even, ga daar eens naar kijken en ga eens voor jezelf achterna van... hé, hey, maar wat? Waar zit bij mij een vuurtje? Dat ik zo hè, voel van, hé, hey, dit, dit moet echt anders. Um, en ik, ik, ik krijg daar ook ja, zin in om daar me mee bezig te zijn. En dan zul je misschien wel herkennen dat voor sommige thema's... Hè, uh, armoede, wat dan ook, vind ik ook hartstikke belangrijk. Maar ik, ik voel zelf niet dat ik degene ben die, dat, hè, die daar aan, aan bijdraagt... en daar een klein stukje van gaat zijn in de oplossing. Um, maar zoek naar die thema's die jou dan wel raken. Ja. Ja, als ja, jij vraagt. Nee, ja, dat ken ik wel. Ja, dus ik bijvoorbeeld inclusiviteit of diversiteit. Wat super belangrijke thema's zijn, ook voor bedrijven in Nederland. Ja. Uh, en daar wil ik echt wel iets van weten. Maar daar voelde ik gewoon niet zo heel veel passie voor. Of dat vond ik het moeilijk om me heel erg in te verdiepen. Dus ik herken wel wat je zegt. Ja. Uh, dat het helpt om op te zoeken waar, waar krijg je energie van. Uh, en ja, ja, zeker. Ja, waar ga je van aan? Want gebruik je ja. dan echt die SDGs? Dan kan ik me ook voorstellen dat heel wat mensen hun passie ontdekken. En dat het best een prima passie is of purpose is. Ja. Maar niet per se dat je denkt, nou hier kunnen we de SDGs naast leggen. Als iemand gewoon zegt, mijn, mijn, mijn purpose is, ik wil de grootste postzegelverzameling van Nederland oprichten. Of ik wil een marketplace voor postzegelverzamelaars oprichten. Of ik wil de mooiste stoeptegel ontwerpen. Of ik wil de allerlekkerste hamburger bakken. Mm-hmm. Ja, dan kan iemand denk ik heel gepassioneerd en ook echt een gevoel van zingeving bij ervaren. Ja. Maar ja, het heeft niet per se een link met duurzaamheid. Sterker nog, soms kan het zelfs een negatieve link met duurzaamheid hebben. Klopt. Ja, en uiteindelijk de mensen die allemaal bij ons aankomen, dat, die, die voelen wel... He, die zien de maatschappelijke uitdagingen om hen heen. Die maken zich daar zorgen over. En die voelen ook heel duidelijk, daar wil ik echt iets mee. Dus dat is al vaak het, het startpunt van he, dat wanneer mensen bij ons ja, aankloppen. Okay. En, um, en dan komt er niet zo snel uit dat ze dus een postzegelverzameling willen starten. Maar als dat eruit komt en he, ze voelen ook echt van... ja, maar daar wordt de wereld echt beter van. Ja, dan, ja, ja dus er komt ja. niet iemand bij jullie met van de passie. Ik, ik wil nog betere genmutatie ontdekken... zodat koeien nog meer melk kunnen leveren of zo. Nee, die heb ik nog niet gehoord. Nee. Maar wie weet, wie weet. Nee, nee, okay, okay. <laughs> ja. Wel interessant dat eigenlijk sinds Aristoteles... dat we ruim 2200 ja. jaar verder zijn... dat we winst het belangrijkst maken. En dat, al, dat we allemaal banen, organisaties hebben gemaakt... waarin we dat het belangrijkst gemaakt hebben. Terwijl deze basisvraag, waar worden we nou gelukkig van? Ja, dat is, ja, ja. Dat is een basisniveau van welvaart. Maar... Ja, meer geld is niet gelukkiger, toch? En, ja. ja. Blijkt gek, toch, dat we na ruim twee decennia, uh, nee, millennia nog ja. steeds... Ja. Ja, met dit ja, het is een ja. beetje binair of zo. Het is, we creëren een probleem en dan moeten we het weer gaan oplossen. Terwijl het probleem dat je nooit hoeft te creëren. Weet je wel, ik, ik, ik rook en dan doe ik hardlopen om fit te blijven. Ik drink mm. bier en ik sport de calorieën eraf. En ik creëer allemaal negatieve impact, maar wel heel veel geld. En dan ben ik vervolgens niet heel gelukkig. Maar ga ik met dat geld mezelf probeer, gelukkig proberen te maken? Je had ook gewoon in de first place ja. al gewoon ja. het juiste kunnen doen. Ja, ja. ja bijzonder. Is ja. dat, en we worden bijna filosofisch, maar is dat de gretigheid van de mens? Het, het, het korte termijn van de aandeelhouders, van, van de mens. Ja. Van, ik wil, heb ook meer zin in banken hangen Netflixen dan naar de sportschool gaan. Ik heb meer zin in een bamischijf dan een wortel. Ja. Uh, dus het is altijd vaak is toch wel het slechte op de lange termijn. Het mee, is vaak het meest verleidelijk op de korte termijn. Ja, ja. Ja, dat is een goede vraag. Ik heb denk ik ook niet, niet helemaal het antwoord hierop. <laughs> um, maar ja, ik denk dat het, het allerbelangrijkste is... dat als mensen het nu herkennen bij zichzelf... Hè, dat, dat, dat je er op de een of andere manier vorm aan gaat geven. En ja, het is denk ik heel, het is ook heel duaal. Ja. Kun je de luisteraar, want dan, dan, anders wordt het inderdaad uh, te negatief... kun je de luisteraar meenemen in een mini-workshop? Dat hebben jullie site. Uh, oh, dan moet ik hem laag scrollen. <laughs> uh, jullie eerste product. De workshop Waardevol Werk. Ja. Kunnen we nu een uh, mini-workshop Waardevol Werk doen? Ja. Misschien aan de hand van de drie P's. Zodat ja. mensen, als je ze zit, luistert, kijkt, pak notitieblokje erbij. Mm-hmm. Ja. Uh, okay. hoe, hoe, uh, Leuk. Ja, let's go. Leuk. Uh, nou, dan beginnen we hè, echt met die, met die P. En ik, ik, hij raakt al net aan wat ik, wat ik zei. Hè, van ga eens voor jezelf dan een lijst maken van alle maatschappelijke thema's die ja. jou raken. Wat, wat, als je naar het nieuws kijkt, wat, wat, wat houdt je bezig? Ja. Als je gesprekken hebt met vrienden, wat, wat, hè, waar ben jij vurig over? Waarvan je denkt, dit kan niet zo langer. Nou, maak daar eens een lijst van. En die mag eindeloos zijn. Maar ga vervolgens eens kijken van... hé, hey, maar wat zijn nou echt de thema's die mij echt raken? Um, en vervolgens kun je dan ook gaan kijken voor jezelf van... hé, hey, maar... Als ik dan even mag dromen, hè, hoe zou ik dan willen dat de wereld eruit ziet? En vaak is dat best idealistisch. Hè? Dus van, uh, ik wil dat mensen meer verbinden komen met de natuur. Of ik zou willen dat iedereen gelijke kansen heeft. Hè? Dus dat is best hoog over en, en, en groot. Ja. Maar juist als je die, hè, dat stukje voor jezelf scherp hebt... gaat dat ook makkelijker zijn in, in uitdragen naar anderen. Kansen herkennen van organisaties die daar ook mee bezig zijn. 
Um, en als je dat eenmaal helder hebt, hè, dan kun je gaan kijken naar die stap potential. En, en daarin helpt het heel erg om um, bijvoorbeeld in je omgeving eens te gaan vragen van... hé, hey, waar vind je mij nou goed in? Voor jezelf eens een lijst bij te houden van waar krijg ik energie van? Mm. Um, ook voor jezelf stil te gaan staan. Wat zijn nou voor mij hele belangrijke waarden? Dus hè, we, waarden zijn heel erg de manier waarop we ook keuzes maken en waarop we handelen. Ja. En hoe meer die waarden van jou ook in lijn zijn met een organisatie waar je werkt of, of, of het werk wat je doet. Ja, hoe meer jij ook het gevoel hebt dat je op je plek zit. Ja. Dus vandaar dat het ook heel belangrijk is om, om je eigen waarden te kennen. En als je dan hè, die, die, die eerste stap die ik ook net schets hè, helder hebt en dan... Nou ja, die stap potential, uh, die onderdelen daarvan, van, van je talenten, van, van ja, je passies. Ik heb ook een haatliefde verhouding met het woord. En dan uh, eh, die waarden daarmee combineert. Ja, dan krijg je voor jezelf die rol, die betekenisvolle missie. Van hoe ga jij invulling geven aan jouw betekenisvolle ambities? En um, nou ja, als je dat eenmaal helder hebt. En ik ga er nu vrij snel doorheen. Hè, dus het, is, het zijn best grote vragen om voor jezelf te beantwoorden. Maar dan kun je echt in die gerichte actiemodus gaan... en voor jezelf ook uitstippelen. Hey, maar hoe wil ik de impact gaan maken die ik wil maken? Ja. En, um, wil ik want je noemt wel bijvoorbeeld... waar krijg je energie van? Hè? Nou, nou, ik krijg best wel energie van uh, een biertje drinken in de kroeg ja. of zo. Maar kun je een specifiek voorbeeld noemen? Hè? Dus wat voor, wat voor soort energie? Of kun je een voorbeeld noemen voor werk? Bijvoorbeeld ja. voor jou. Hè? Dus waar krijg jij energie van? Leuk. Om eens een beeld uh, van te krijgen. Ja, van mij persoonlijk? Ja, bijvoorbeeld. Ja. Ik krijg super veel energie van als ik zie dat mensen in hun werk, in hun leven eigenlijk misschien wel, de keuzes maken die echt bij hen passen. Dus dat ze uh, hè, ontdekken van wat voor hen belangrijk is en vervolgens daar ook naar gaan handelen. Ja. Nou, als ik dat zie gebeuren en als ik daaraan kan bijdragen, dan krijg ik echt heel veel energie en voldoening uit mijn werk. Maar als jij zegt hè, van, hé, hey, ik zit in de kroeg en ik krijg daar heel veel energie uh, uit. Dan kun je daar ook weer gaan kijken. Hey, wat, wat is nou daarin hetgene waar ik energie uit haal? Is dat uh, omdat ik het heerlijk vind om überhaupt met veel mensen in mijn omgeving te zijn? Of hebben we altijd in de kroeg een supergoed gesprek? Of gaat het misschien juist over dat het dan hè, juist misschien wel over niks gaat? Dus ga eens ontdekken wat dan die elementen zijn in zoiets waar je energie van krijgt. En dat is hetzelfde als, met je, hè, als je gaat koken voor... Voor vrienden, vind jij het dan super tof om van niets iets te maken? Of vind jij het heel tof om een, een setting te creëren... waarin er allemaal goede gesprekken zijn? Hè? Dus je kunt ook in, in dingen die misschien wel buiten je werk... leuk en, en, en waardevol voor je zijn... heel veel ontdekken wat je mogelijk ook weer hè, in je werk kunt vormgeven. Ja. Ik vind het mooi dat je ook die hoe benoemt. Want purpose hè, dat is ook zo, zo breed. En we hebben vaak het idee, of in ieder geval... Ik heb het idee dat mensen vaak het idee hebben. Ja. Dat als we het hebben over purpose en zingeving. Dat het zo'n grote term is. Ja. Dat we bijna chakka moeten gaan roepen. En dat zeggen sommige goeroes ook. Weet je, oh, dat je elke ochtend wakker ja. wordt. En dat je denkt. Oh met tranen in je ogen. Ik ja. werk voor de duurzame adviseurs. Ja. En vandaag mag ik de wereld heb een stukje mooier thuis? maken. <laughs> oh, weet je. Ja, ik dan weer wel. Ja, okay, nee ja, weet ja. je. Dus dat, 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 als je de lat zo hoog legt. Uh, en jij maakt het heel concreet. Van, nou, ja. Ja, pak bijvoorbeeld eens die 17 SDGs erbij. Of gewoon de maatschappelijke thema's. Kijk het nieuws. Kijk nu.nl. En waar ga jij op? Op aan. Ja, uh, en dan merk je vanzelf, hey, wat, wat is het bredere thema waar ik dus van op aanga? Ja. En hoe gaaf dat zijn als ik in mijn werk hieraan kan bijdragen. Ja, uh, en, ja? ja en, nee, en precies wat jij nu zegt, inderdaad van dat concreet maken, dat is gewoon een super belangrijke. Want inderdaad, hè, er zijn honderd boeken geschreven over je moet een why hebben. Maar het is altijd de vraag, ja, maar hoe kom ik er nou achter wat, wat mijn why is en waar ik hè, voor, voor op wil staan? En dat is... Ik kan dat nu dus niet allemaal uitleggen, want daar hebben we ook veel interactieve vormen voor. Um, maar uiteindelijk proberen we inderdaad precies dat te doen met mensen om dat echt concreet te maken. En ja. daar is, nou ja, wat ik net al vertel, een voorbeeld van. Ja. Ja. En ook die tweede stap, hè, potential. Uh, je zegt van, nou, je, je kunt bij jezelf checken waar krijg ik energie van. Die ligt vaak denk ik al heel dicht tegen. Ook die eerste P van purpose. Van, ja, als ja. je ergens merkt dat iets je raakt, dan heb je oneindig energie tot aan je sterfbed. Want het, het raakt jou intrinsiek. Maar ik krijg energie van mij. Ik kan ook gewoon, en dat vind ik een hele goede... Ik zou ook mensen echt willen uitdagen om te doen. Om aan vrienden, kennissen, familie te vragen van... Hé, hey, waar ben ik goed in? Wat ja. zijn mijn talenten volgens jou? Ja, en dat is best een drempel hè, die je dan over moet om die vraag te stellen. Want nou ja, het voelt voor mensen vaak toch een beetje van... Oh, dan ga ik allemaal complimenten verzamelen. Maar het is zo tof om te doen. Want uh, hè, mensen kijken gewoon weer net met een andere bril naar, naar jou. En, en, en zien jouw dingen doen die ze bewonderen. 
En als je nou ja, dat terugkrijgt, kun je heel mooi gaan zien van... hé, hey, maar wat herken ik bij mezelf? Wat mag ik misschien nog meer gaan doen? Soms wil je ook zeggen van... oh, Marieke, je bent supergoed in organiseren. Maar dat ik denk van, nou, heel eerlijk... ik wil dat talent helemaal niet inzetten. Dat kan natuurlijk ook nog een conclusie zijn. Maar ja. het begint altijd bij wel inzicht krijgen in... ja, waar je dan ook goed in bent en uh, waar je voor staat. Ja. Ook uh, feedback vragen van je omgeving is ook waardevol. Want ja. jij hebt het over complimenten. Maar je kan ook een keer vragen van hey, waar ben ik niet goed in? Zeker. Of uh, waar kan je soms een beetje mee zitten in mijn gedrag? Dat is ja. ook waardevolle introspectie natuurlijk. Klopt, helemaal mee eens. Ja. 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 Jij noemde net uh, why, geloof ik, uh, Franke? Of hier? Ik, ja, jij ja, noemde why, sorry. Ja. Ik hou jullie al door elkaar. Maar ja. jij bent Marieke. <laughs> ja. En um, ik, ik kan bijna Simon Sinek volgens mij hiernaast leggen. Want j- jullie beginnen bij purpose. Nou, dat is natuurlijk de why. Ja. Start with the why. En dan als je het hebt over potential, is dan de how. Van ja. hoe ga je dan je purpose leven? Nou, met je talenten. Wat het ook is. Organiseren of gestructureerd of creatief. Of ja. wat dan ook. En dan is plan, is de how. Oh. Dus ja. de why. Uh, oh, what, sorry, ja, what. Ja, 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 dus de why. How, what? Wat ga je dan doen met je talenten? Dat is ja. dan het, het plan. Ja, ik ga hier met allemaal eigen en nieuwe inzichten ook weer de deur uit. Ja, mooi. mooi hoe je het schijnt dat Simon Sinek ooit een interview heeft gezegd... dat hij, zijn, dat hij geïnspireerd is door betekenisbaan.nl. Oh, nou, ja, dus ik zou uh, even zijn uitgever bellen voor wat royalties. Want, want om bij die hoe te blijven, hoe kan je dan ook dat plan concreet maken? Ja, dat is uh, een, een mooie. Als je eenmaal weet waar, wat voor betekenisvol werk je het allerliefste wil doen... en ook weet waar je nu staat... dan kun je ook voor jezelf uit gaan stippelen hoe je daar vorm aan geeft. En je, hey, je kunt je ook voorstellen dat als jij binnen drie maanden... Een, een, een andere nieuwe baan wil hebben... dat jouw plan er heel anders uitziet... dan wanneer je mogelijk ook nog de mogelijkheden ziet in jouw huidige organisatie... en daar misschien wel een bepaalde impact hè, wil maken. Want dat kan natuurlijk ook een uitkomst zijn. Um, en dat begint altijd hè, met, met, met zien dus ook welke verandering jij wil realiseren... en op wie jij ook invloed wil hebben. Um, en vervolgens kun je ook voor jezelf een gewaagd doel gaan stellen. Van hé, hey, waar zie ik mezelf dan bijvoorbeeld over een half jaar of een jaar? En als je dat hè, scherp hebt en ik zeg daarbij altijd van... hé, hey, je mag dat doel mag je gewaagd maken. Dus je mag voelen van oeh, dit vind ik best een spannende. En je kan ook de champagne erop poppen als het is gelukt. En als je hè, die voor jezelf formuleert... dan kun je ook gaan zien welke concrete acties je kan ondernemen. En dat kan gaan over hè, je netwerk uitbreiden... organisaties gaan spreken waarvan jij denkt... Hey, die hebben dezelfde visie, visie die ik heb. Um, events bezoeken. Um, nou ja, misschien wel sollicitaties uitsturen... als jij weet van hey, dit is echt waar ik, uh, waar ik voor ga... Maar dat kan ook zijn dat je nog bepaalde vaardigheden wil opdoen en, en, en je zelf wil ontwikkelen. Dus nou ja, zo. Uh... Hey, nou, ik, ik hoor heel veel ideeën en dan zit ik even, nou zit ik nu op dit, op dit moment op mijn plek. Maar ja, stel dat ik zoekende zou zijn, denk ik, wow, uh, Marik, je, ja, je overdondert me zoveel mogelijkheden, ja. informatie. En ja, ik heb misschien maar niet zoveel tijd. Of ja, dus wat, ja, wat, wat, ja, dus, uh, ik, ja, ik ben overdonderd. Wat, ja. uh, wat, wat, wat moet ik nu? Wat Want ik ja, ik heb al een baan en kinderen en eigenlijk, ja. Ik heb, en ik heb niet zoveel geld over of zo. Hè? Dus uh, wat, wat, wat zou dan de eerste stap zijn? Of wat zou me dan kunnen helpen? Ja, goeie. Nou, ik denk dat dat begint bij die... Hè, letterlijk bij die stap purpose die ik net ook aangaf. Begin dan maar eens met die lijst maken. En ga vervolgens al kijken welke kleine acties je kan doen. En dat kan ook zijn hè, door op, op LinkedIn op de volgbutton te klikken... van een toffe organisatie of, of iemand die heel erg voor dat onderwerp staat. Zodat je je al kan gaan omringen eigenlijk met, met mensen... en met initiatieven, organisaties die ook die duurzame impact maken... die jij graag wil maken. En dat is eigenlijk hè, al heel low-key iets wat je kan doen. En los daarvan, als je echt verandering wil... dan zul je er ook tijd voor moeten maken... En geen tijd is geen prioriteit. Dus uh, als jij wil, hè, als jij die betekenisvolle duurzame baan wil, dan zul je daar ook wat voor moeten doen. Ja, dus dat vond ik wel. We hadden net in het vorige gesprek al even wat wisselen wat ideeën uit. Want wat, wat doe jij bijvoorbeeld inderdaad om ja, af en toe even uit te zoomen of stil te staan hè, om, om deze vragen te beantwoorden? Ja, ik vertelde jou dat ik samen met mijn vriend bijna elk kwartaal een, een, een strategieweekend doe om echt persoonlijk stil te staan. En te kijken nou ja, hoe, hoe blij en tevreden ik ben met alle facetten in mijn leven. En dat gaat niet alleen over werk en de maatschappelijke bijdrage die ik lever. Maar dat gaat ook over mijn sociale leven, over mijn gezondheid, over mijn financiële situatie. En ik kan wel zeggen dat hè, door dat stilstaan, door letterlijk gewoon zo'n weekend weer even in een helikopterview te kijken naar alles wat ik doe. Ja, ben ik zoveel 
makkelijker gaan bewegen richting een, een leven waar ik heel blij van word. En ik denk dat betekenisbaan mede een van de resultaten is die daaruit zijn gekomen. En dat dat anders nooit ja, was ontstaan. Omdat het zo makkelijk ja. is om in die trein maar door te rammen met alles wat de maatschappij ook van, wat van ons verwacht. Dus voor de Stephen Coffee junkies, zeg maar Habit 7, Sharp and the Soul, gewoon even... Elke drie maanden een weekend waarin je reflecteert ja. en ook weer uh, naar de toekomst kijkt. Zeg ja. Maar. Ja. En soms is het een paar uur, want dan, uh, dan is het leven eigenlijk al hartstikke goed. En soms hè, dan voel ik ook weer van, oh, het is nu weer tijd om hier echt weer eventjes wat langer uit te stappen. En weer ja, te zien wat er los mag gelaten worden ja. en waar ik weer me juist op wil richten. Een mooi ja. Thijs dat jij, ik, ik had Steven Covey, ik had de eerste in mijn hoofd toen jij zei uh. He, dus wij zijn proactief. Dus zo'n, zo'n weekendje organiseer dat. Want dit, he, dus er is altijd iets dat anders prioriteit krijgt. Ja. Dus organiseer zo'n weekendje. Of vragen wellicht een collega waar je goed ja. mee praat. Om, om een buddygesprek te hebben. Eens in de twee weken een uurtje een wandeling of zo. Ja. Of deze thema's te praten. Ja. He, maar wees daar ook actief in. Neem daar een eerste ja. stap in. Uh, ja. Ja, geweldig. Super inspirerend. We moeten voor ieders uh, agenda en tijd helaas naar de rubriek. Ja, dit is echt een groot compliment, Marieke. Want er is gewoon tijd tekort, de energie vloeit... en we kunnen wel een uur met jou praten. Ja, dat ik ook. Uh, drie minuten veertig heb jij om vijf vragen te beantwoorden... waar uh, ja, Frank mee gaat, uh, sorry, Franke mee gaat aftrappen. En uh, deze rubriek wordt mede mogelijk gemaakt... door de duurzame adviseurs. Dus uh, als mensen een betekenisvolle baan zoeken... zijn ze altijd ja. welkom via de duurzaamadviseurs.nl. Of als mensen meer inzicht willen in de CO2-impact... of MVO-impact van hun organisatie... of daar ook in willen bijdragen... En Reduceren, check dan ook de duurzame adviseurs.nl. Ben je er klaar voor? Ik ben er klaar voor. 3, 2, 1, go. Ja, de eerste vraag die hier staat: uh, hoe maken jullie duurzaamheid leuk? Um, ja, de vraag zou nog meer zijn: hoe maak je het voor een, nou, iemand die op zoek is naar zijn purpose en een nieuwe baan, hoe maak je het daar leuk voor? Ja, ik denk dat we het, hè, het gaat echt om het concreet maken. En ik denk dat hè, als je in die baan zit waar je weinig energie uithaalt... en waar je, er misschien dingen gebeuren waar je niet meer blij van wordt. Dat, dat kost een hoop energie. Maar juist door, hè, door met mensen aan de slag te gaan... maken we concreet wat ze wel willen. En door te zien wat je wel wil... Ja, dan, gaat het zo, dan is het zo tof om daar invulling aan te geven. Hoe ziet de wereld eruit als iedereen een betekenisvolle baan heeft? Oeh, ja, geweldig. Uh, ik denk dat ik bijna geëmotioneerd kan raken als ik daar echt aan denk. Want ik denk dat er dan een hele hoop wereldproblemen zijn opgelost... of dat we daar in ieder geval mee bezig zouden zijn. En ik denk dat mensen meer in verbinding staan met elkaar, met zichzelf... Um, happier in hun vel zitten. En dat we, ja, wat ik net zei, dat, uh, dat een hele hoop wereldproblemen er heel anders uitzien. Ja. Je ja. bent nu heel mooi geëmotioneerd. Ik wil, ik wil je niet uit die mooie roze wolk halen met mijn vervolgvraag. Maar ik had een soort van een vraag 2B in gedachten. Wat denk je dat op dit moment Poetin in de overtuiging is dat hij een betekenisvolle baan heeft? Hebben we daar nog tijd voor in de drie? Uh, ik wil je een beetje stretchen dat het spannend wordt straks bij vraag 5. Anders wordt het te makkelijk. Um, ja, misschien wel. Ja. Of wat zou hij doen als hij... Wat betekent zo'n baan zou vinden? Is ja. hij dan gewoon filiaal manager bij de lokale Jumbo uh, in, ergens in Moskou? Ik weet, ja. Uh, nou ja, ik, ja, het is een goede. Heel eerlijk, als. Oké, okay, misschien is Poetin niet het allerbeste voorbeeld. Maar ik denk ook van banen waarvan ik nu misschien zou denken: van hmm, hoe betekenisvol is dat? Ik denk echt als de mensen echt stil gaan staan bij wat voor hen echt belangrijk is. En um, gaan ontdekken wat, hè, wat, nou ja, waar zij voor staan. En daarna gaan handelen. Ja. Ik, ik denk dat dat echt een hele... hele en en Poetin weet ik dan niet. Nee, maar, precies, maar genoeg over bankiers. Ja, genoeg, uh, ja. Franke, ja, vraag drie. De derde vraag. Wat is jullie grootste uitdaging? Onze grootste uitdaging? Onze grootste uitdaging? Ja, er mogen nog veel meer mensen over ons horen. Dus uh, um, weten dat als ze een betekenisvolle baan willen... en als ze de stap willen maken naar ja, meer impact in hun loopbaan... dat ze bij ons kunnen aankloppen... Want uh, wij zijn er klaar voor om, uh, om mensen te helpen en, uh, en die stap uh, met Ja, te en dan zetten. kun je gewoon beginnen met naar betekenisbaan.nl gaan en je aanmelden voor een gratis webinar. Ja, toch? Nee, moment. Hoe kan de luisteraar jullie helpen bij deze uitdaging? Ik zou zeggen, spread the word. <laughs> dus ken je mensen en ik denk dat we allemaal mensen kennen die hè, duurzaamheid belangrijk vinden, maatschappelijk impact willen maken. 
maar ook nog zo kunnen zijn in hoe? Nou, ik zou zeggen, stuur ze deze aflevering door. Uh, deel ze betekenisbaan.nl. En uh, dan doe je ons een hele grote uh, dienst. Bewijs ja. je ons een grote dienst. Ja, help je jullie mee in de missie, in <laughs> ja, de gezamenlijke ja, missie. Ja, klopt. Ja, we hadden net al wel eentje, maar welke concrete tip heb je voor de luisteraar? Heb je, heb je er wellicht nog één? Ja, leuk. Uh, nou, mijn tip is dus vooral begin. Oh, dus we hebben al er al veel gehad. Um, ja, misschien vind ook nog vind, vind medestanders. Dus misschien is er iemand anders in je omgeving die dit ook lastig vindt. Hé, hey, en ga dan gewoon eens, nou ja, wat jij ook al zei, hè? misschien eens in de twee weken zo'n wandeling doen. En heb het hierover en, en, en durf de stap te zetten. Ja, dit is echt gewoon oh, man. Uh, precies. Is Bam. Ik ben een vrouw van de, de kracht tijd. van focus. Ja. Hè? Begin met die end in mind. Pakken we die ook nog even mee, Franke. Oh, ja, okay. <laughs> uh, nou, Job is geëmotioneerd, want dan drukt hij altijd het outro muziekje in. Uh, en dat, het, je zei uh, het woord samen, geloof ik, zei toch? Of ja, in ieder geval, ja, verbinding. Ja, verbinding, ja, ja dat, 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 dat is denk ik wel het mis van zoek, zoek een mede oh, die, lotgenoot, ja. een mede slachtoffer. En uh, doe het dan samen. Dat is natuurlijk super mooi. Ja, klopt. Uh, we, we hebben nog een minuutje bonus tijd. Ik heb op mijn uh, spiekbriefje nog uh, bullshit job. Ja. Bullshit jobs geschreven. Ja. Na dit leuke positieve interview kun je daar nog even kort op ingaan. Dat is wel einde, eindigen met iets negatiefs. Want uh, uh, bullshit jobs zijn uh, banen waarin mensen zelf ervaren dat ze misschien wel schade aan de, aan de, aan de nou ja, omgeving berokkenen. Uh, of vinden dat hun baan er eigenlijk niet toe doet. Dat is een term die David Graeber, een antropoloog uit Amerika, heeft uh, ontdekt, ontwikkeld. En ja, in Nederland zijn bijna 40% van de mensen vindt dat hij of zij een, een, een bullshit job heeft. Dus ja, heel eerlijk, ik vind het geen positief af. Nou, ik vind het toch wel inspirerend. Want het, als je nu dit hoort, ik 40%, weet je wel, dan kans ja. van 1 op 2,5 dat ik er één van ben. Dus ja, dat, dat is goed. Plant dus, 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 die zaadjes ja, maar, ja. Volgende week, moet ik even spieken, zit hier niemand minder dan Jan Willem Rombouts of Rambouts? <laughs> Als ik het zo kaartje... Rombouts, sorry. Rombouts, was ja. Het, ja. Um, en uh, uh, dat gaat over uh, het, het verminderen van je CO2-voetafdruk. Maar jij hebt wellicht gewoon een hele goede persoonlijke vraag die wij aan uh, hem mogen stellen. Ik ben super benieuwd wat hem drijft om dit te doen. En ik ben ook wel weer benieuwd welke stappen hij heeft gezet richting voor hem zijn betekenisvolle baan. Mooi. Ja. Mooie vraag. Leuk. Kunnen we afronden, Frank? Of zeg jij, ik heb nog... Uh, dit is mijn laatste moment of fame. Ik heb nog een prangende vraag voor Marieke. <laughs> nou, ik zou dan wel... Het is, er zijn veel organisaties die zoeken mensen in Nederland. Uh, dus, wat zou een tip zijn voor een organisatie of een werkgever... Goed. om iets meer betekenisvol werk te kunnen bieden? Ja, heel goed. Goeie vraag. Ik denk dat het echt het allerbelangrijkste is om te luisteren naar de medewerkers die deze ambities hebben. Ik spreek natuurlijk heel veel mensen die uh, ook wel in hun eigen organisatie impact willen maken. Maar waarbij ze gewoon merken van ja, er is gewoon geen ruimte voor. En um, luister dus naar je, orga- luister naar je medewerkers die die ambities hebben en geef ze de ruimte om daar ook daadwerkelijk wat mee te doen. Dus dat zou vooral mijn tip zijn. Mooi. Dankjewel. Jij krijgt, als je hem ook wilt dragen... Uh, of misschien uh, aan je vriend wil geven... een duurzame trucker cap. Kijk, met, ons, wow. uh, met ons logo. Misschien dat Jules die nog net eventjes de aflevering in kan, uh, kan gooien. <laughs> en dan ga ik ondertussen uh, afronden. Want als je nu kijkt of luistert... en je wil ook zo'n duurzame trucker cap... met ons logo erop. En uh, nou, als je hem even opzet... dan kan je een mooi model zitten. En dan wil iedereen ook zo'n uh, cap. Ja. Mail dan eventjes naar... welkom at de duurzame podcast.nl. Uh, vragen, tips, alles is welkom. Als je ook nog eens wil abonneren op ons YouTube kanaal of op je favoriete uh, uh, op ons via je favoriete podcast app zijn we je nog dankbaarder. Dus dat allemaal via welkom at de duurzamepodcast.nl Franke, bedankt als sidekick. Ja, jij bedankt. Marieke ook. Zeker voor haar Maar ja, thanks. Inderdaad, uh, bedankt Marieke. En uh, tot de volgende keer. Heel goed, dank je. Tot volgende week. Ja.